దేవుడు నమ శ్రీ మాత్రే నమ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వలన ఇవాళ మీరు జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి సంబంధించిన విజ్ఞానాన్ని అమ్మవారు నాతో పలికింపజేస్తుంది మీతో వినిపింపజేస్తుంది సో అంత అమ్మ అనుగ్రహంతో మనము ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నాము మేము చేస్తున్నాము అయితే ఈరోజు భరణి నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వారి లక్షణాలు ఏముంటాయని మనకి సనాతన గ్రంథంలో ఏం చెప్పారు ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం ఇక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే భరణి నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదంలో నపుంసకాంశ అని ఒకటి కాంట్రా ఇండికేషన్ చెప్పారండి మొట్టమొదటిగా నెగిటివ్ చెప్పేశారు అర్ధలోభి నపుంసక ఇంతేనండి రెండే ఇచ్చేశారు ద్వితీయ పాదస్య నపుంసకాంశ అర్ధలోభి నపుంసక సో ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అంటే ఇంతే కొంచెం చెప్పారు అని అంటే ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే సంస్కృతంలో గూఢార్థము నిగూఢార్థం కూడా ఉంటాయి ఈ జాతకంలో భరిణి నక్షత్రంలో రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వారు చాలా బుద్ధిమంతులు ఇంత అంత బుద్ధిమంతులు కాదండి వీళ్ళు ఎవ్వరికి కూడా దొరకనటువంటి బుద్ధిమంతులు ఇక్కడ నపుంసకుడు అంటే అర్థము మీరు లింగ భేదాన్ని చూడకూడదు ఇక్కడ నపుంసక న పుం సహ కహ అంటే మనుషుల యొక్క మేధాశక్తికి అందనటువంటి మేధాశక్తి కలిగినటువంటి వారు అని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకోసం ఇక్కడ రెండు సార్లు చెప్పారు నపుంసకాంశ నపుంసక అర్థలోభి అని చెప్పారు అయితే ఒక విషయం మాత్రం నేను చెప్పవచ్చు వీళ్ళు చాలా భయంకరమైన వ్యక్తులు వీళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా దాన్ని సాధిస్తారు అది మంచైనా చెడు అయినా సో బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళ పుట్టినటువంటి జాతకంలో ఒకవేళ పాపగ్రహాల యొక్క ఆధిక్యత ఎక్కువ ఉంది లగ్న రాహు లగ్న కేతు లగ్న శని సో అష్టమ రాహు ఇవి ఉంటే కనుక వీళ్ళు తప్పకుండా క్రూరు ఉంటారు అసలు వీళ్ళకి దాక్షిణ్యం ఉండదు దొంగతనాలు చేయడము అసలు నిర్దాక్షిణ్యం అండి వీళ్ళకి అసలు దయాజాలి తెలియదు సో అలాంటి జాతకస్తులు ద్వితీయ పాదన పుట్టినటువంటి వారు ఉంటారు అయితే దీంట్లో కొన్ని పాజిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఏంటంటే ఈ భరిణి నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వారికి సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి ఉంటుంది విపరీతమైనటువంటి జ్ఞాపకశక్తి విపరీతమైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి అయితే వీళ్ళకి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు కష్టపడండి బాగా కష్టపడండి ఇది మీకు పుట్టుకతో వచ్చిన లక్షణం అండి అది మీ లోపల మైనస్ పాయింట్ అయితే కాదు ఎందుకోసం అంటే ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఇప్పుడు పోస్ట్ మార్టం చేస్తాడు వాడు నిర్దాక్షిణ్యంగా పోస్ట్ మార్టం చేయాల్సిందే డాక్టర్ కొయ్యాలి కోసినప్పుడు నిర్దాక్షిణ్యంగా కొయ్యాలి దయ చూపిస్తే డాక్టర్ కొయ్యలేడు సో పోలీసు క్రిమినల్స్ని చంపాలి వాళ్ళు నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపాల్సిందే క్రిమినల్స్ అన్నప్పుడు కొట్టాలి నిర్దాక్షిణ్యంగా జడ్జి గారు శిక్షించాలి నిర్దాక్షిణ్యం సో దయ అన్ని చోట్ల ఉపయోగపడదు కొన్ని చోట్ల అది కూడా బెనిఫిట్ కాబట్టి మీరేదో మీ అంటే ఇప్పుడు వాస్తవంగా నేను ఏదో విషయం చెప్తున్నాను అనేసరికి భరణి నక్షత్రం రెండవ పాదం అంటే ఓ నా భార్యను కొడుకు నా భర్తను రెండవ పాదంలో పుట్టారు వాళ్ళ లక్షణం తెలుసుకుంటాను ఇలా తెలుసుకొని వాళ్ళ గురించి మీరు ఒక జడ్జ్మెంట్కి రావద్దు దయచేసి అది కూడా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే నేను చెప్పడం వల్ల అందరు సంతోషపడాలి తప్ప జోషి గారు చెప్పేశారు నువ్వు బాగా క్రూరుడు అట అని చెప్పేసి అని కంక్లూషన్కి రాకండి బికాస్ బ్లేస్ అండ్ ప్లానెటరీ పొజిషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు ఇది సనాతన జ్యోతిషాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్తున్నటువంటి మాట సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం భరణి నక్షత్రం వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రొఫైల్ ఈ రెండవ పాదం ఉన్న ప్రొఫెషనల్ ఎలా అంటే వీళ్ళు ఎత్తికల్ హ్యాకర్ అవ్వచ్చు ఐపీఎస్కి ట్రై చేయవచ్చు అండ్ ఆర్మీ వైపు ట్రై చేయవచ్చు లేదంటే క్రిమినల్ లాయర్గా ప్రయత్నం చేయవచ్చు ఇవన్నీ పాజిటివ్ కిందికి మనం టర్న్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి బికాస్ క్రిమినల్ని పట్టాలంటే మనం క్రిమినల్ లాగానే థింక్ చేయాలి కదా సో బీ పాజిటివ్ సో ఇవి అశ్విని నక్షత్ర సారీ భరణి నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వారు లక్షణాలు సో కానీ ఒకటి చెప్తున్నానండి భరణి నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వారు డబ్బులు ఎవ్వరికి ఇవ్వద్దు ఇస్తే తిరిగి రావు మీ లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ చేసుకుంటారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వాడికి డబ్బులు ఇవ్వకండి తీసుకోకండి ఇవ్వకండి 
అయితే నేను చెప్పేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటాను సో మీకు మీరు భరణి నక్షత్రం మీకు రెండో పాదంలో పుట్టారు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు జస్ట్ యూ కాంటాక్ట్ మీ నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎట్లా స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది నా పేరు గూగుల్లో కొట్టినా నా డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి ప్రదీప్ జోషి యాస్ట్ వాళ్ళు అది రెండు గూగుల్లో మీరు కొట్టేస్తే నా ఇంటి అడ్రస్తో సా వచ్చేస్తుంది సో చాలామంది ఫాలోవర్స్ కూడా ఉన్నారు మీరు ఏం చేయండి అంటే కనుక మీరు కావాలి అనుకుంటే కనుక ఫైవ్ థౌసండ్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఉంటుంది మీకు ఆన్లైన్లోనే ఫోన్లోనే చెప్తాను లెవెన్ థౌసండ్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఉంటుంది త్రీ సెషన్స్ ఇస్తాను ఫైవ్ థౌసండ్కి వన్ సెషన్ ఇస్తాను సో మీకు ఒకవేళ ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి అది కూడా నన్ను మీరు అడగచ్చు నేను ఏంటంటే అందరికీ అవైలబుల్లో ఉండాలని చూస్తున్నాను ఈ మధ్య సో నా టైం బట్టి ప్రెషియస్ టైం బట్టి సో కాబట్టి మీకు నేను చెప్పే వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను ఎందుకోసం అంటే నేను ఎక్కడ కూడా బ్లఫ్ చేయట్లేదు ఉన్న విషయాలు ఉన్నట్టుగా కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను నా సంస్కృత విజ్ఞానంతో జ్యోతిష్ శాస్త్రం యొక్క అనుభవంతో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇలాంటి మంచి విషయాలు మీకే కాకుండా పది మందికి కూడా తెలియాలి కాబట్టి వెంటనే మీరు షేర్ చేయండి ఆ కింద ఆరో మాకు సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు టైప్ చేసి దాన్ని టచ్ చేస్తే కనుక కింద మీకు మీ యొక్క మొబైల్లో కానీ మీ యొక్క కంప్యూటర్లో ఉండేటువంటి షేర్ లింక్స్ అన్నీ వస్తాయి సో వాట్సాప్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి గ్రూప్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి ఎందుకోసం అంటే మంచి విషయాలు మనం స్ప్రెడ్ చేయాలి పది మందికి తెలియజేయాలి ఎందుకోసం అంటే ఇవి తెలుసుకోవడం వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు మంచి చేసుకోగలుగుతారు అందరికీ మంచి చేస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంటను కొట్టండి సర్వే జన సుఖినభవంతు శ్రీమాత్రైనమా